11월 11일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스카운스터 폴과 함께 시작합니다. 국산 초음속 전투기 KF-21 보람의 2호기가 어제 첫 시험 비행을 성공적으로 마쳤습니다. With midterm election votes still being counted in the U.S., control of both chambers of Congress is still up for grabs as one contest is heading for a runoff vote next month. 미국 중간 선거 개표가 여전히 진행 중인 가운데 조지아 주 2차 결선 투표가 치러질 다음 달까지는 의회 상하원 과반수를 어느 당이 차지할지 알수 없을 것으로 보입니다. Russia has announced it was withdrawing forces from Hezon, a key city in southern Ukraine, in what could turn out to be the most humiliating setback in President Vladimir Putin's war. 러시아군이 우크라이나 남부 요충지 헤르손시에서 철수한다고 발표했습니다. 이는 전쟁을 일으킨 푸틴 러시아 대통령에게 가장 굴욕적인 후퇴가 될수 있다는 분석입니다. Binance, the world's biggest cryptocurrency exchange, has walked away from a bailout deal of its smaller rival FTX, leaving the latter on the verge of collapse. 세계 최대의 가상화폐 거래소 바이낸스가 경쟁업체 FTX를 긴급 구제하려 했던 인수 계약에서 발을 빼면서 FTX가 파산 위기에 처했습니다. A 76 million year old Tyrannosaurus Rex skull, one of the most complete ever found, will be auctioned at Sotheby's in December and is expected to fetch 15 to 20 million dollars. 현재까지 발견된 공룡 화석 가운데 보존 상태가 가장 우수한 7,600만 년전 티라노사우루스 렉스 두개골 화석이 다음 달 소도비 경매장에 나올 예정입니다. 낙차가는 1,500만에서 2,000만 달러. 우리 돈으로 약 200억 원 이상이 될 것으로 추정됩니다. And those are today's headlines. Morning headline expressions. 가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아가져와아
과반수를 차지할지 모르는 상황이기 때문에 control is up for grabs라고 했어요. control이라는 게 여기서는 majority 네. 말하는 겁니다. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. 푸틴 얘기였는데요. 헬손 주에 있는 헬손 시, 시, 헬손 시티에서 철수한다고 발표했습니다. 이거는 푸틴에게 있어서 아주 굴욕적인 후퇴거든요. 그런데 아직 헬손 주에서는 여전히 주둔하고 있어요. 자, 어쨌든 그 humiliating 이라는 말을 봤습니다. setback도 봤고요. Yeah, who wants a cookie? Who, wa- who wants well, a cookie? I want it, it. Means, it means it's available to be... Uh, uh, that's the, that was the last one, wasn't it? I've just done the same thing again. Yes. That's a bit of a setback. Ah. I've, caused, I've caused a bit of an issue for morning special. We're, I'm gonna... Ladies and gentlemen, everyone listening, I'm so sorry. I feel so humiliated. I feel so ashamed and embarrassed that I did not give the right answer when Sue prompted me. Uh, it was a humiliating setback, a major 네. blow for me. 아유, 그 정도로는 뭐 방송 사고라고 볼수 없습니다. 선생님이 지금 방송 사고를 연기했는데. I thought this was uh, going to be my perfect moment. <웃음> 만약에 um, 정말 그런 일이 생기면 굉장히 창피하잖아요. 그래서 굴욕적이다, 네. 창피하다 그런 의미가 다 같이 들어 있는 게 humiliating이에요. Oh, I'm humiliated 이렇게 말할 수 있는데 여기서는 푸틴이 이렇게 헬손 시티에서 철수하는 것은 푸틴에게 있어서는 아주 굴욕적인 후퇴다라는 분석이 나오고 있습니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. FTX is on the verge of collapse라고 했어요. On the verge of, on the edge of, almost just about two. Uh, I'm on the verge of leaving the studio. I'm so What? humiliated Why? by that setback. I no. want to leave. I'm on the verge of going soon, but no. I'll stay. I'll stay for you. I'll Thank stay for the listeners. Thank you. 아이고, 나가기 일보 직전이면 어떡해요, 선생님. 자, on the verge of something은 뭐뭐 하기 일보 직전이다 라는 뜻입니다. 자, 그리고 마지막으로 fetch라는 표현이 어, 이게 이제 돈과 관련해서 썼을 때는 얼마 얼마에 팔리다 라는 의미가 있습니다. Pop quiz, Sue. Yes. How do we say fetch in relation to an auction in Korean? 얼마에 팔리다. <웃음> You passed, not with flying not colors, with flying but you colors, passed. Like yes. Barely passed. Don't get confused with playing with your puppy here. To <웃음> fetch is what it sells for, the amount of money something is going for. We'll use yes. it when there is any kind of bidding, mm-hmm. usually for art, or in this case, a Tyrannosaurus skull. 네, 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. Morning Headline Expressions는 오디오 어학단과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.